കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ആരുടെ ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടൂവിലെ ഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് ഏരിയയിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഏരിയയിലെ ലൈവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ടു സ്റ്റഡി ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ജിയോഗ്രാഫിക് ഏരിയ ഇൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വി ഹാവ് ടു ടേക്കിംഗ് ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ലൈവ് ബർത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബർത്തിലൂടെ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ബർത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് ആണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ഇത് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് റേറ്റിലൂടെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ മൊത്തം ബർത്ത് റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏജ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഒക്കെ തന്നെ ലൊക്കാലിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബർത്ത് അക്വയറിംഗ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇയർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് കാണുകയെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ദ ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എത്രത്തോളം സെക്സ് റേഷ്യോസ് അതായത് ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് ബേർത്ത് ഓഫ് എ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഇൻ ദ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് അതായത് ഈ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അമ്മയാവാനുള്ള അതായത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഏജ് പിരീഡിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ലൈവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാനുള്ള കാലയളവ് അതായത് ആ സമയത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എത്ര വുമൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ബേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരു വുമനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏജ് പിരീഡിൽ ആ പിരീഡിലുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടർ നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് ബേർഡ്സ് എത്ര നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റഡി ദ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ടേക്കിംഗ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്
ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആക്കാം അങ്ങനെ എത്ര വിമൻസ് എത്ര വിമൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സുകളാക്കി തിരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കാണുന്നതിനാണ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കാണാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ബേർഡ്സ് ടു ഫീമെയിൽസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഓൺ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഗ്രോസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിലൊക്കെ തന്നെ സെക്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് ഗേൾ ഓർ ബോയ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് ഈ ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂലി ബോൺ ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ച ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവിയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ജനിക്കും എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ടു അക്കൗണ്ട് ദ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ബേബീസ് ബോൺ സിൻസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോൺ ഓൺലി ബൈ വുമൻ ഇനി ഇത് ഈ ജനറൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കാണാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടു തൗസൻഡ് ന്യൂലി ബോൺ ഫീമെയിൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് ന്യൂലി ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ബേബീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പുതുതായിട്ട് ജനിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് അതിലൊക്കെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സിക്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ഓർ ബോയ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മരണ നിരക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനാണ് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ മെ നോട്ട് ലീവ് ചിൽഡ് എ ക്രോസ് ദ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് അതായത് ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് ഏജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് ചില കുട്ടികളൊന്നും എത്താറുണ്ടാവില്ല അതിനു മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് ദം മേ ഡൈ ബിഫോർ ദ റീച്ച് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സം മോർ മേ ഡൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് പീരീഡ് അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മുൻപ് മരിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മരിക്കുന്നവരും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് പറയുന്നത് സോ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ന്യൂലി ബോൺ ഫീമെയിൽസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇതാണ് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് റേറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്രൂഡ് ബേർത്ത് റേറ്റ് ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഗ്രോസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് നെറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണം എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്ന് ന